بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا والد الشهيد أحمد محمد المسجن طبعا الشهيد ولد خير هادئ مطيع بار لوالديه يعني أعجز يعجز لساني وهو يعبر عنه يقول شنو أحمد التمست فيه أشياء بعض الأمور بعض الأمور لم ألتمسها منه شوية غامض كأني أحس في الشهيد إنسان مؤمن صاحب إيمان عظيم طبعا الشهيد أنا ما كنت أدرى عن السالفة شنها بالضبط لأن يوم يصير هذا الحريق أنا ما كنت في الديرة كنت خارج القرية بالأحرى كنت بالقرب من مدرسة كرانة الابتدائية للبنات كنت أشتري أشتري بعض الحاجيات من فواكه وخضروات وأنا في نفس المكان شفت دخنة عظيمة في الديرة فرجعت على السرعة أقول هذه الدخنة كانها داخل الديرة وديت الحاجيات داخل البيت الأغراض اللي أخذتها حتى كنا احنا على عزومة في بيت بنتي انا بالعائلة واسألهم العيال اللي هي ام قاسم اسألها وين الاولاد خبرتين الاولاد قالت بلا خبرتهم قلت لها قاسم كأنه هني بس احمد ما اشوفه هني قالت تو من شوي طالع قلتين له قال قالت إن هي خبرته وقال إنه بيرجع في خلال لحظات يعني فترة بسيطة موجود يعني في نفس المنطقة حتى سألها على الساعة كم تطلعون قالت له على الساعة واحدة واحدة وربع قال عيل بس أنا شوية وجايين مش هذه الدخنة ما طمنتني قلت له ولدي نمشي نشوف هالدخنة في وين هاري كانها في الداخل الديرة نخاف في سيارة في بيت في شي ما ندري على السريع طلعنا والخبر منتشر ان في سيارة محترقة طبعا السيارة احنا ما ندري من هو داخلها ما ندري السيارة الى من هو فبعض التحققات التساؤلات مني ومناك قالوا انه فيها ناس بس فيها واحد نجا منهم مصاب طلع شالوا بالاسعاف من هو هذا المصاب يقولون انه المصاب نفسه نقل انه فيها هو علي عباس علي عباس صاحب ولدنا احمد يعني سيدة دار في ذهني انه احمد بيكون اياهم لان احمد دائما مع علي عباس فاتجهت الى القوات الموجودة هناك في نفس مكان الحدث استفسر منهم بغيت اروح اشوف منعوني فسألوني من هو لا قلت لهم احمد قالوا صبر نشوف في ولا في واحد مصاب انتقل الى نقلوا الى المستشفى الدولي راح له العسكري استفسر ورجع قال المصاب اللي في المستشفى هو اسمه احمد شنو الغايه من هذا الحركه ما ادري ويمكن هو يكون على يقين ان احمد موجود في السياره او في الحادثه والموجود في المستشفى غير احمد وش الهدف من هذا الشيء 
هو الشخص نفسه يعرف شنو السبب لما انتقلنا للمستشفى قالوا لنا ان حالة المصاب مستقرة وسألنا على اساس نتوصل الى قالوا لا خلاص اكو ناقلينه الى الاسعاف الى مستشفى السلمانية الطبي استفسرنا من بعض الموظفين اللي هناك انه هو اعطاهم اسامي اسم علي عباس واسم ولدي على الفور رجعنا الى البيت يعني ما رجعنا الى مكان الحدث لان شيء مؤلم مكان الحدث فربما يصدر شيء لا شعوريا وعلى اساس نواسي ام الفقيد طبعا الشهيد صديق الشهيد علي عباس وكانوا هم يتمنون الشهادة تقريبا عندهم تنافس على الشهادة سبحان الله الله سبحانه وتعالى رزقهم الشهادة في آن واحد وفي مستوى واحد وفي مرتبة واحدة لكن الغريب الشيء الثاني اللي أغرب من هذا الشيء في بالي أنه الله سبحانه وتعالى أنصف إليهم وأعطاهم هذه الشهادة رزقهم إياها اثنينهم في مرتبة واحدة هي الصداقة شنو هالصداقة هذه هي سر سر إله أبعاده ضليت أتمعن فيه من وين هذا الشيء شلون الله سبحانه وتعالى رزقهم الشهادة ورزقهم الصداقة في دنيا وآخرة وإن شاء الله بعد جوار بعض في المقبرة هذا وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون لي, يكون لي شفيع في الآخرة وأعتز وأفتخر وأسأل الله أن يبارك لي بهذه الشهادة شهادة ولدي وهذا الشهيد رفع راسنا والله يهنيهم وبارك ليهم إن شاء الله الله يبارك ليهم هؤلاء الشهداء فازوا والله هذه الشهادة لا ينالها كل شخص إلا السعيد هذا والحمد لله رب العالمين